我花四百块钱在海岛上租了一个院子，想着装修的美美的，结果台风来了，停航回不了家了。于是我就趁机去办了一件大事，跑到三百公里外买了一辆铲车。这里真是铲车的天堂啊，还可以各种试乘试驾。由于岛上坡路比较多，最后选了一款自动挡的，就它了。以后它就是和我并肩作战的伙伴了。花了九百块把它运到了码头，现在问题又来了，我怎么把它运到岛上呢？这可是个大工程。于是我花两百块雇了一辆铲车的爷爷辈更。大号的铲车，准备把我的铲车叼起来，放到船上，再运回岛上。这船三百块跑一趟，我看了一眼这条船，心里有点担忧。这个船承重能行吗？在我反复和船长确认了以后，他说行，那咱就上吧。但是船舱太低了，码头上又花两百元雇了一辆吊车，吊一些沙子垫在下面，我的小铲车就准备上船了。两个小时费了九牛二虎之力，我的铲车终于上了船。就这样，我和我的小铲车漂洋过海的踏上了回家的路，靠了岸。悬着的一颗心终于落地。这时，早已等候的另一辆爷爷辈铲车把我的小铲车叼上了岛。这次的购车之旅顺利结束，期待我的改造也能如此顺利。加油！我花四百块钱一个月在海岛上租了一个院子，为了早点住上我心仪的海草房，今天开始拆墙、砸炕、收拾屋子，先把屋里所有的东西都要清理出去。这个房子有十多年没有住过人了，邻居大姨说里边可能会有辣条。搬东西前我先敲打敲打，万一窜出来一条我就惨了。这是一座百年老宅，看看能不能发现什么值钱的老物件。看这上面贴了一张三十多年前的报纸，上面还有邓世昌的记载，这可是咱们的民族英雄。我准备把它拼起来，以后做个画框裱起来。这里又发现。那几张比较新的报纸都留起来。你看这房子里的报纸，不是八几年就是九几年的，果然是海岛上的房子。家里还有海鲜，这海鲜干在这十年了。Nice。接下来把这个炕给砸掉。哎，这炕上还放了一个梯子，上去看看什么情况。哦，原来炕上还有一层阁楼，这上面还挺大的，估计是储物用的。这要是两口子吵架，可以把老公赶上去睡觉。咱们老一辈人真的是很有智慧，一百三十年前就能设计出这种 loft 的户型了。看看这上面有没有好东西，有谁认识这个吗？留起来看看，以后也许用得上。里边的房间也都打扫出来，这个是干什么用的？听村里的老人说，这个房子曾经是村里的学校，最后一批毕业的学生今年都快六十岁了。把拆炕的垃圾用小铲车拖出去，结果把大锅给破坏了。这下正好了，省我事儿了。又发现个好东西，大家认识这是什么吗？门太窄了，把小铲车开到窗户前，从窗户往外扔，这样真的是太省力了。戴上了安全帽，抡起大锤开砸。这锤太沉了，抡不动了，那就用脚踹吧。墙倒那一刻，太解压了。一、二、三，把这个阁楼也拆掉。我是干不动了，让房东大哥和老弟上吧，还挺结实。先把几根主梁拆掉，扑通一下就下来了。把这些垃圾都运出去，我也累瘫了。不过想想小院每天一点点的改变，离我的目标又近了一步。
怪不得会漏雨，这可咋办？可别下雨漏到孙大爷家，赶紧让师傅用水泥先给补上。此时问题又来了，老弟跟我说，西边孙大爷的墙体和我东侧的墙体微微有些倾斜，咱们得把南北两侧墙拆了，地基下挖，重新做圈梁，混凝土加固一下。看着师傅们拆墙，我这血压有点高，但为了安全起见，该拆还得拆。哎，既然重建，我此刻有个大胆的想法，我能不能平地拔高，打造一个类似岛上孤独城堡一样的无敌海景星空房？兄弟，你有没有空来岛上一趟？我有一个特牛的想法，想让你帮我看看。好啊，明天就有时间。好嘞。结果他来不了，我回不去了。我花四百块钱一个月在岛上租了一个海草房。前几天为了补个房盖，结果把房子拆了。姐，你看这是什么？拆房子还能拆出好东西。年龄小的朋友可能不知道这是什么吧？这里头有东西。还有一张照片，合个证吗？这是一套的，这可是很珍贵的好物件。这还有个小盒子，上面贴的一九六八年的日历，还真是有年代感的物件。这里好像有东西，盒子里有个纸袋，里边有几张老照片，这应该是房东的，改天和雨露一块给他送去。今天终于同行了，正好房东大哥也来了，还带来了两个小兄弟来帮忙，年轻就是好。看这俩小伙子干起活来一点都不含糊。设计师老弟也来了，之前跟大家说的海景星空房到底能不能实现，就看唐老弟的了。这么一大家子人，今天用不上我了，那我就出岛采购点吃的，犒劳一下他们。今天通航，很多村民都出岛采购，幸亏我有小铲车，也帮村民们把物资运上去。这竟然是五八年的报纸，还是彩色的。毛主席说，现在不是西风压倒东风。而是东风压倒西风。接下来就是挖沟、埋水管、做圈梁。估计我这小院改造好了，我也会盖房子了。一楼依旧是改造成卫生间，把洗手盆、马桶、淋浴的水管都预留出来。麻雀虽小，但咱得五脏俱全呢。屋内也要下挖十公分，地面是粘土层，很坚硬。在一旁看师傅用电镐，很省力。我也来试试。在打混凝土前，先在院子里搭个简易的小帐篷。把屋子里的工具搬到这里，这样我就可以搬个小凳子在这里办公了。用小铲车把搅拌机放进门洞，一头添材料，一头出混凝土，真的是既轻松又省力。这种土建活我是真帮不上忙，只能浇浇水，控制一下开关。浇筑好的地面以后是用微水泥、瓷砖还是木地板，暂时没想好。大家有什么好主意没？很多朋友问，为什么不全部推倒重建？拆了重建固然省事儿，但失去了胶东原有海草顶石头墙的文化特色。这房子毕竟有一百三十多年的历史了，并且很多朋友也认出来了，我这小房子是一三年《爸爸去哪儿》的一号草莓房。在铺水泥前有一段忘记剪辑了，抠黄泥巴墙的时候，发现一块白布里边包着纸条，上面字迹不是很清晰。大致写着战斗的突然性和突破力增大，情况复杂什么的，这可能是那个年代的鸡毛信吧。抠墙皮怎么石头都松动了，可别抠塌了，还是等加固以后再抠吧。空行了，师傅们也上岛了，先把耳房的墙面砌起来。大家说我留一个方形的窗户好，还是长条窗户好呢？西侧的耳房要改成洗手间，但门是开在家里还是家外，暂时没想好。那么墙先砌一半。等想好了再封上。洗手间要做二楼，得先把模板支上。当小工也有段时间了，想学学大工的技术。趁着老弟不忙，让老弟教我怎么做木工活。但是组装的时候，我还是只能干小工。哎，出去看看师傅们地基挖好了没？小院的东北角，我准备做一个阳光房，想象中应该是这样，或者是这样的。大小定好了，先把地基打好了再说。还是老样子，做圈梁。我的小工手艺此时又派上了用场。这种小活现在对我来说是分分钟的事儿。我这手艺去工地打工，一天能不能挣上两百块？小铲车上场吧，把搅拌机调过来，接着去村里大院把材料都搬运过来。老朋友们都知道，我往岛上运材料有多麻烦。这搅拌机一转，混凝土哗哗的往外流。这流出来的哪是混凝土啊？这是大把的银子啊，在岛上还有点不好，收不到快递，在网上买的震导棒还没到，也就先手动震导吧。有了搅拌机和小铲车的协作，效率还是很高的。一会儿功夫，阳光房的地基就打好了，我也该给师傅们做饭去了。房子的屋顶有几个大窟窿，本想修补一下，再覆盖一层新海草。可两边的邻居的山墙有不同程度倾斜，如果不打圈梁加固一下，时间久了都成危房了，所以全部拆掉。
。半个月前，把耳房的屋顶拆了下来，那么一大堆的海草和垃圾，让我整整收拾了一天。主房屋顶比耳房大四倍多，免不了要收拾好几天，想想都崩溃。师傅们正在屋顶拆海草，赶紧把底下的东西收拾一下，集中存放在这里。至于我为什么不换新海草，因为整个屋顶要七万块，太贵了。这把海草能换两斤猪肉。接下来就是我最头疼的环节——分类，把混杂在芦苇里的海草捡出来。师傅们往下扔，我就捡。看着这一大堆海草，都快有门梁高了。这我得捡到啥时候？再看看北侧，我的天！师傅们已经尽量把没用的芦苇杆扔到房子北侧了，但是里面依然有很多能用的海草，不能浪费了，得通通收集起来。这活我和大叔两个人一干就是五天，造孽呀！一位粉丝朋友在岛上遇到我，第一句就问：“你真干呀？还以为你就摆拍呢。”聊了一会儿，原来是来现场催更的。我的天哪！看着这一大堆海草，像不像小时候村里的麦草垛？躺在上面，瞬间找回小时候的回忆。师傅们说：“这活又脏又累，一般人都不爱接，赶紧给师傅接瓶水去。”师傅可能是口渴了，快看，师傅屁股底下坐着铜钱儿，竟然插在梁上。早就听老人说，老房子都会有铜钱儿，但一般会压在房梁下面，这个竟然插在梁。上，这可是古时候的货币。村里老人说，这房子是大户人家建的。这俩铜钱不知道能不能换个装修费出来，可腐蚀的太严重了，都看不清上面的字。先收起来，回去好好刷刷。这是不是个钱字？这是乾隆，看看这是什么？这拆老房子跟探宝一样，一排小瓦片，虽然不值钱，但也是有年代感的东西，先保留起来，改造的时候看看能用到哪里。这是存在早的房子。很老的，很老的。把房梁也拿下来翻新一下，看看这一百多年前的手艺，没有一根钉子，用的都是榫卯结构。老一辈人真的是太有智慧了，这是什么木头都看不出来了。烟熏火燎这么多年，每一根都黑漆漆的，改天打磨一下，恢复它原有的模样。本想改造一下，这下好了，连房盖也没了，又剩四面墙了。这和重建也差不多了，看着破破烂烂的样子，这真正是家徒四壁呀、啊。这一天下来，快累瘫痪了。虽然辛苦，但很值得。自己的小院自己动手，等改造完毕，看着美美的小院一定很有成就感。一个月前，我在岛上租了个海草房，没有改造前它是这样的，这样的；改造一个月后，它是这样的。我这海草房是不是快让我改造没了？造孽！房东来了会不会说我房子呢？一比一万。开不开心？这一个多月的改造可以说是历经了千辛万苦，从收拾院子开始，到买小铲车，收拾屋里，砸炕、砸墙、砸阁楼，屋里能拆的全拆了。再到今天，房盖都拆没了。我这改造基本上是重建，但为了我梦想中的海岛小院，再困难也要坚持下去。今天开始给房子打圈梁加固，这十条很有分量，也不知道一百多年前是怎么运上岛的。想把它继续用在门梁上，可浇灌水泥就看不到了，有点浪费。不知道你们有没有什么好主意，怎么可以把它利用起来？老弟用砖块再给墙面找平，我就在一旁偷学技术。土建活虽然很少有女人会干，但咱也得巾帼不让须眉，不是？这有啥难的？拉上线。垫上灰儿，摆上砖，砖与砖之间一指宽，得嘞，学会了。我好不容易混上了大工，结果小工供应不上了，我又得跑下来兼职小工。隔壁孙大爷来我这儿借点材料，想砌个小菜园，这可是我练手的好机会。八十九岁高龄的孙大爷给我当起了小工，我这技术把菜园砌成这样，你们说咋样？反正孙大爷和大妈挺满意，不知道是不是鼓励我。砌个菜园的功夫，小铲车咋还缺了？原来是扎到钉子了，赶紧补一下。我这工程量离了小铲车还真不行，真是一波未平一波又起啊！小铲车刚补好台，搅拌机又坏了，经过一顿捣鼓也没修好，赶紧去村里借一个。今天真是不顺啊！问村里刚借来搅拌机，这又停水了。问村里，原来是海底自来水管道破裂了，今天算是歇菜了。用水的活干不了了，咱可以干其他活，但没水咋做饭呢？这点水也不够洗菜的，总不能让小伙伴们饿肚子干活。我这正发愁呢，孙大爷给我们送来了包子，真是雪中送炭啊！正好买的大葱到了，给孙大爷也送点儿。山东人常说你长得还没个葱高，看来不是瞎说，我这身高还差点没有个葱高。<笑>吃山东大葱就是有劲儿，这么粗的钢筋一下就折弯了。另一头就得小铲车配合了，看我这小铲车啥都能干，真是没白买。今天把大圈梁也做好，我这小工已经出图了，钢筋工的活跟玩似的。昨天弄完海草，再把村里的马路收拾干净，不能给村里添麻烦。干活就得有始有终，利利索索的。看看我这胳膊，干了一天活，脏的跟生漆了似的。改造海草房这一个多月来，我把能拆的全拆了。你们说这哪是改造，这就是重建。我觉得吧，只要墙还在，就不算重建。
。既然房顶都拆没了，那么索性把房子好好加固下，上大号圈梁。这圈梁的尺寸说我要原地盖高层都有信的。至于为什么做这么大，因为我这海草房都一百三十八岁了，几十年没人维修了，所以做大一点。虽然很费料，但为了三座房子的安全考虑，还是值得的。圈梁上好了，下一步就是做模板、留线管。我这一个月下来，盖房子的步骤都是门清了。这么小的房子拆个屋顶都能拆出这么多的垃圾，把能用的石块捡出来，芦苇杆和黄泥清理出去。光清理这些垃圾，从中午一直干到天黑。第二天，把做好的模板和楼板安装好，看看这楼板织的是不是还像那么回事儿。别看这点活，我一句话带过。我们几个人可是干了两天。接着就是小铲车出力的一天了。搅拌机把和好的混凝土倒进小铲车，小铲车再一铲一铲的举到房顶。还记得刚买小铲车那期视频，很多朋友吐槽有钱烧的，改造个房子还买铲车。这会儿知道我的小算盘打得多响了吧？这小院的改造，很多事都是我从来没有经历过的，不论是绑钢筋、和水泥，还是砌墙、抹灰儿，干这么脏的体力活。都是第一次，我觉得人生需要不断去尝试。曾经的我看起来很柔弱，经历这次改造，我也知道了，女人干起粗活来不比男人差。我也不是大家认为的有钱人，只是个普通的宝妈，卖掉北京的房子，来到威海定居，只是想换一种生活方式，让自己慢下来，在这风景秀丽的小岛上，能有个自己的小院闲暇的时候。会会老朋友，认识下新朋友。我觉得以后的人生这么过是件很惬意的事情。往后的人生还会继续我的梦想，在梦想中的小院生活、创业。虽然累到晚上剪视频的时候都能睡着，但我坚信我的决定。人生没有想象中那么长，总得去做一件自己想做的事情，不给自己留遗憾。等到小院落成那天，看看这里每一砖每一瓦都有自己辛勤的汗水，还有你们的陪伴和鼓励，所有的辛酸和苦辣都值得了。海岛小院的改造越改工程量越大，从刚开始只想着改造一下就可以进行软装，到现在除了这四面墙，其他的全改没了。现在已经花十万了。我这小院改造的预算在蹭蹭的飙升，师傅们都说你在岛上改造一座房子花的钱，在岛外能盖三个房子。哎，谁叫自己喜欢这种小岛生活呢？既改之则安之吧。<笑>大家还记得爷爷辈大铲车吗？我的小铲车就是这爷爷给叼上岛的，所以见到爷爷咱得让路。看我老弟干起活来一点都不含糊。你看，爷都露了个眼儿，脚趾头都露出来了。<笑>我们四个人用一天的时间完成了这么大的工程，真的太有成就感了。看着东边孙大叔的墙面加海草顶，是不是很有童话里的感觉？但是为了做好防水和安全考虑，依然要把它抹上水泥，再砌上。造孽呀！在等待圈梁和楼板凝固的时间，我们几个人都在做这一件事：打磨房梁。看着木头，黑不溜秋的，都包浆了。这一百多年的房梁也不知道怎么盘的，能盘出这个颜色。不过打磨起来还是很过瘾的，北风呼呼的刮，包浆飘飘洒洒。为了把这房梁恢复到原本的样子，我们几个分工，用不同的砂轮和花头打磨、抛光，得磨出这种木纹和原木色。有一根主梁中间裂口了，大叔从岛外带了一根差不多的木头，对比原来的榫卯尺寸进行加工。要想达到原来的坚固程度，开口尺寸要分毫不差。看来这种活也只有手艺人才能干。经过一天的打磨，房梁总算是恢复了原有的模样。这一天下来，感觉手都不是自己的了。第二天准备上梁，上梁前先把圈梁的模板拆掉。这拆模板的过程，看着是不是很解压？一切准备就绪，还是我的最佳拍档小铲车上场，按照海草房原有的房梁结构进行摆放，依然是不用一根钉子，纯榫卯结构安装。原本一对的木头怎么不吻合了呢？难道是分开几天生分了？稍微把榫削掉一点，好了，这样就解决了。把东侧的主梁固定住，再把八字木安装上去，完美。接下来安装西侧主梁，这根主梁是新木头，不知道榫卯的尺寸是不是合适。大叔和老弟的手艺一级棒，接着上八字木，看大哥这表情，翻车了。老弟在房顶改尺寸，我们同时有个疑问：为什么不在底下试试是否合适呢？老弟说那是不自信的表现。<笑>这两根主梁安装好了，剩下的就简单了，分别把对应的横梁安装上就大功告成了。可是过于自信的我们都忘记给每根横梁做标记了，这导致的结果就是……哦，不对，那就转过来。不对。索性我把所有横梁全扛过来，让他俩挨个试吧。
突然想起拆完海草，我拍了照片，这下解决了。大家一起来找茬，经过一番折腾，终于找到各自的位置了。改造海岛小院已经一个多月了，这一个多月来，不是拆墙就是砌墙。前几天终于把小院的房梁给安上了，心想这拆墙砌墙的活应该结束了吧？是我太天真了。原本的房梁是插在黄泥巴墙里的，现在还得用加气砖代替黄泥巴给砌起来。东边墙砌好了，接着又得砌中间的墙，结果老弟忘给二楼留门了，这咋的？不拆老墙，改拆新墙了？这没。完了吗你？不留门也上不去二楼啊，还好只砌了两层，那就拆掉吧。这一拆倒好，灰儿又货多了，天也黑了，那就挑灯夜战吧，要不然灰儿就浪费了。往岛上运的，哪怕是一根钉子，我们都不舍得扔。第二天早晨来一看，门留偏了，墙还砌歪了。本地有个词儿叫大眼工，我这老弟拆完墙也想起拉线了，再把墙砌歪了，以后就叫你大眼老弟了。接着把西边孙大爷的墙也砌好，就可以上房盖了。那么问题来了，房梁的木头弯曲不平，导致上完的板子也不平整。于是我们把低的地方用木条垫起来，高的地方打磨一下，就这样一点一点的调整木头的高度，再把板子铺上去。上房盖我也帮不上什么忙，就偷一会儿懒吧。这时后院的邻居喊我说家里整修房子，有一些多余的海草要送给我。看，我收集了一铲车回来。闺蜜从岛外来看我，给我带来了好吃的。闺蜜说怕我在岛上累瘦了，有福同享，有肉我长。嗯。房盖已经铺了一半了，可村里老人说，老辈人使用黄泥加芦苇做房盖，然后再一层海草，一层黄泥固定住，这样海草就不会往下跑。现在做的海草房都不用黄泥了，但得加房檐托住海草，不然海草就留下来了。听人劝吃饱饭，说干就干，可做一半问题又来了，顶木和模板不够了，那就把洗手间里的拆下来，还是那一套，上钢筋做模板，灌混凝土，震倒抹平。我这一个多月跟钢筋混凝土算是杠上了，房檐弄好了，还剩了一点混凝土，在洗手。间门口挖个坑，把剩下的混凝土倒进去，先打个小地基。这里我准备做一个跟房子差不多高的建筑，谁能猜到我想做个什么？房顶的底板上完了，开始做防水，把防水布裁剪成需要的尺寸。这一大卷又沉又长，只能跑到东边周大姨家门口去裁剪。周大姨也出来帮忙，太感动了。岛上的居民都很善良淳朴，裁好防水布，再制作粘合剂，其实就是水泥、胶和水的混合物。看，我们用钢筋和电钻自制了微型搅拌机，还不错吧？搅拌成棕像丝滑般的状态就 OK 了。除了西侧留有的烟囱和东边阳光房这个位置，其他地方的防水全部都做好了。把之前堆在阳阳光房里的这些石头搬走，院子实在是太小了，只能把材料不断的搬来搬去，把洗手间和这里的模板全部拆掉，用在阳光房里。我们的材料都是反复利用，拆掉再利用，拆东墙补西墙，为啥呢？还不是为了省钱。材料虽然不贵，但是往岛上的运输费可比材料贵多了，能省点是点。为了抢工期，这几天我们的工作量很大，做防水、搭阳光房、割草、浇海草，这些工作都要做完，因为这都是为了一个大工程——上海草顶做准备。冬季岛上天气多变，上海草对于天气有要求，不能刮风，不能下雨。农民是看天吃饭，我们是看天盖房子，好难啊！今天干完这些活，未来三天都是好天气。这个机会不抓住，可能今年这海草顶就一杆子得支到明年去了。今天小伙伴都累坏了，我准备了一些生蚝给大家补补。小院现场条件有限。但办法总比困难多。为了吃，没有条件，创造条件也要吃。咱拿油桶做个简易炉子，砖头搭个烟囱，从草堆里找出一口生锈的大锅，拿这个刷刷锅。这口锅是王石玲小朋友来的时候新买的，好像一次也没用吧？来，烧火试试。突然间想起来，拆房子时候我还有一个宝贝风箱，好多朋友找我要这个，我都没舍得给。这临时灶就是不行，除了不从烟囱里冒烟，哪里都冒烟。生蚝还没出锅，我让老弟先开吊车去吊一些沙子回来。平时勤快的老弟还是抵挡不住美食的诱惑，说啥也不去了，就在这儿坐等生蚝出锅。不得不说，这个季节的乳山生蚝真的很鲜美。给后院的月华家大叔也送几个去尝尝。这一干就天黑了，后天做海草顶的山匠师傅就要来了，今晚必须要把阳光房的混凝土打好，努力加油干吧！咱们下期再见。
穿梭，人小力量大，哪里需要哪里搬。这是今天的主力选手，近距离观看咱这海草房非遗传承的手艺，工序之复杂，手艺之精湛。这种细叶海草也叫大叶藻，也是天鹅最喜欢吃的食物。海草房它冬暖夏凉，防火防水，百年不腐。还有一个最重要的作用，假如在岛上没有菜了，拽一把还可以来个凉拌大叶藻。下边上场的是东边邻居孙大叔，也想一试身手，徒手扔海草，看稳稳的落在了指定位置，漂亮。围观的观众也跃跃欲试，一起参与到这欢乐的盛世中。他们挥洒着汗水，传承着古老的手艺，认真地捋着每一丝被东海龙王亲自审批的原料，感谢大海对鸡鸣岛的馈赠。此次盛世为期三天，已接近尾声，感谢所有的善匠师傅为非遗所做的贡献。或许若干年后，找不到人修房，也买不到海草，珍惜当下，珍惜正在消失的海草房。感谢所有来帮忙的邻居。感谢观众朋友们，一号草莓房圆满封顶。在网上看到了这几张充满童趣的烟囱，很是喜欢，借鉴一下，再发挥一下自己的想法。但是现在问题来了，在这里砌烟囱会挡住卫生间的门，于是老弟脑洞大开，突发奇想，在烟囱里开个拱形门，直接进入卫生间。这前无古人的想法也是没谁了，支上模板，再浇灌混凝土，我的烟囱拱门这就出具雏形了。待等待烟囱混凝土干的期间，把室内这堵有四十三公分的大后墙拆掉，重新砌薄一点。为了让房子的空间大一点，我也是绞尽了脑汁。当生活拿锤子抡向你的时候，你就拿锤子抡大墙，真的太解压了。这边的窗户也砸掉，直接连接阳光房。这么大的石头，目测有几十斤，安全第一。搬起石头砸自己脚的事儿，咱可不能干。多一个地方拿工具切掉。第二天混凝土凝固了，就接着往上砌，砌到这个高度就差不多了。安上四条腿儿，再抹个面儿，就只差一个帽子了。用模板做个帽檐儿，绑上钢筋，再打上混凝土。接着各种切，横的、竖的、斜的，各种组合，最后拼接成了这顶帽子。走，试试大小怎么样？这严丝合缝的感觉很美妙。本着和房子主体风格一致的原则，再用海草装饰一下。做完海草顶，剩下两包海草，勉强造了个秃顶的发型。这可不行，这不成葛大爷了吗？<笑>于是我又想到了那个风景宜人的好地方——垃圾场。每次去都有不一样的收获。帽子做完了，再挂一层网。这次我坚决不用绿色的，因为帽子这个色有点不吉利。这烟囱做好了，烧上把狗尾巴草。我脑海里想象的是宁静的村庄，袅袅炊烟的那种小美好。可我这烟囱冒烟的方式，有种说不出来的美感。天气冷了，烟囱外墙不能做了，等开春了。你们说我是给烟囱贴石头片还是贝壳？花三十五万改造海岛上五十平米的海草房是种怎样的体验？下雪前，房子的外部基本完工，但是新建的墙体表面，我得找一些和原有的石头墙颜色差不多的材料装饰一下，才能风格统一。这网上的都有色差。买回来肯定不行。突然间想起来，一位做庭院的粉丝私信我，说可能会用上他的产品，赶紧约起来。这场子很大，看起来很有实力的样子。单车给我的小。<笑>老板说，这种人造石皮还可以按照房子原有石头颜色来定制，太好了，这就完美解决了。看完食材，去快递驿站拿网购的门窗五金零件，镇上的快递各自为证，好了五六家快递才拿全。再去采购做门窗用的木材、吊顶的石膏板等一船的物资，这就打船回府了。这船要三百块一趟，怎么着我也要把它装满。这几天大风又要来了，我得赶紧把临时工具间拆掉。岛上这作妖的风，好几次都把我的帐篷撕裂了。隔壁孙大爷只要看见我。干活就会过来帮忙，还给我拿了一条鱼。我我他鱼给你带，这里是可能是不是籽，就是你们他能吃。好，谢谢大爷。不用吃。<笑>小的大爷，天天都好吃了，真是鸡鸣岛好邻居。接下来把阳光房的模板拆下来，用拆下来的木头搭建一个临时五金超市，看看我的小超市是不是琳琅满目。
第一次知道改个房子怎么能用上这么多工具。所谓差生文具多，说的是不是我？看看又买了新工具。自从我改造这个房子，我就在买买买的道路上一去不复返。咱这虽然是个小超市，但也不能这么大开大敞了，还是得把它封起来，把大帐篷的喷绘布给超市蒙上。这个简易的小超市就要开张啦！你看，刚开张就有邻居过来借工具。金陵岛姐妹去哪儿五金超市，欢迎来借。愿我会揸火箭，带你到天空去，在太空中两人住。改造旧房，别人铲的是墙皮，而我抠的是黄泥巴。这是我花四百块钱一个月租的五十平米的海草房，墙面都是石头和黄泥巴的组合。在那个年代，也不得不佩服老一辈人的智慧。这一百三十八年过去了，还依然这么坚固。先用工具把带石灰的墙面抠掉，再给墙面淋上水，让水浸透墙体。等水完全把墙体浸透后，就比较好抠了。看来还是我肤浅了，这可跟楼房里的墙面不一样，凹凸不平的，没办法铲，只能抠。这黄泥巴里还连着稻草和石头缝隙连成了一体，只能一点一点的往外抠。渔民的房子，海螺都砌墙里了。第一次改造老房子，没想到就这两间房的墙面，我竟然足足抠了两天。接下来把经历了百年风霜的窗户和门也拆掉。我们家是村里二号。留起来，后期改造一下。最后把屋里的黄土清理出去。我都佩服我自己，哎，又是没花钱的两天。前几天从岛外买了做门窗的木料，本来是想定制个门窗，可是都不是我想要的风格。思来想去，还是决定自己做。做门窗前，先得做一个工作台，用木方做个桌子腿抠松板做桌面，再在桌面抠两个窟窿，一个放洗刀，一个放手提锯。老弟说买个台具需要三千多，这个简易工作台一样能把活干了。这是我们的工作台，怎么样？我胡汉山又回来了，这是这水泥，看年前剩了三大水泥，绑绑硬，全废了。还好过年前用剩下的水泥把墙面抹平了，要不然扔了。得多心疼啊！谁知道这硬了的水泥还怎么样能利用起来？毕竟是费那么大劲儿才运上来的。刚搞定。看看我们搭的这个塑料暖棚，经受了岛上的狂风和大水的摧残，竟然还健在，那就继续为我们遮风挡雨吧。毕竟现在这岛上依然还是很冷。再去我们住的院子看看，下岛扔在码头的爬犁谁给我们送回来了？在这里谢谢好心的村民啊，真的很暖心。最担心的是年前冻上的水管是不是能正常使用？改水了，化开了。要不然生活都成问题，一切准备就绪，开工了。<笑>我想把这面墙改成这样的壁炉墙。去网上查了一下价格，我的心瞬间破碎了。为了不当大冤种，咱得挑战用十分之一的价格自己动手做一个。花二十元在网上买了张图纸，确定好壁炉尺寸，先把墙砌起来。下岛找个钢材厂，按照图纸的形状用激光切割出来。看，这个是我的壁炉，正在切割。花了两千五百块，切割出这些大小不一、形状各异的大铁片，能严丝合缝的组装起来吗？我心里真有点忐忑，还是先原地组装一下看看，要不然运上岛发现不合适就……太尴尬了。老板的切割技术还是不错的，严丝合缝，完美。去朋友那里借了一个电焊机，焊接了三天，四个人使出了洪荒之力，才把这个重五百多斤的壁炉抬上了货车。接着他。
框和窗口找平，然后用石膏给墙面处理一遍。三百五十元一天的师傅，我很放心。屋里就交给师傅了，我和老弟去给厨房砌墙。可回来一看，把我刚做好的壁炉墙给抹上石膏了。师傅跟我说，他从来没有见过这种墙。<笑>看着师傅刮腻子像抹蛋糕一样简单，我也试试。这一上手还真不简单，这腻子在我手里不怎么听话，怎么也抹不出那种丝滑的感觉，还是不捣乱了，还给师傅吧。总感觉这房顶的腻子刮平了不是很好看，于是我这样是不是就好看多了？经历壁炉墙的事，我是不敢离开屋子了。等送走师傅，我和老弟分工。老弟打完房梁，我打完墙面。刷好线，继续。最后清理一下灰。然后就出岛买材料去了。这才刚过一天，我这回来一看，这一地的碎砖头，我的心都碎了。你这边墙还在，这边墙没了，重新砌起来吧。但凡事儿咱得吃一堑长一智，拿根木头把墙顶住。求求老天，这几天千万别刮风，趁着老天爷给脸，抓紧把厨房建起来。前段时间，我把我的户外厨房给建起来了。我准备
二楼工具间里还能蹲一个，烧一个炉子，三个地方热，还有比这个更实用的吗？洗手间里正贴着瓷砖，厂家的师傅也到了，先给喷了一遍底漆，再调一个跟原石头墙相近的颜色，这样一喷就顺眼多了。衣服穿好了，可下面还开着灯。别的地方不着急，和洗手间的门得先安排上。在网上看了各式各样的门，也没找到谁家跟我一样在烟囱下开门的。经过师傅们的讨论，最终决定做这种谷仓门的样式。于是，在我山坡上的木材库里找到这种准备当柴烧的木片，用它做门板。这柴火一样的废木头，经过木工师傅的手，是不是马上就有变废为宝的效果？刷个什么颜色好呢？最近看很多改造博主都在用这种木蜡油，效果不错。我也下单了黄花梨的颜色试试看，趁着快递还在路上，把这一百多年都开裂风化了的眉缝抠掉，拿出新买的漆泵，接上气吹枪，把石缝里的残渣吹出来。正所谓差生文具多，还是用这个新买的吹尘枪效率高。再用白水泥和上灰水泥，掺上细沙，用蛋糕裱花袋装上做眉缝。给他一舔，土脖子都疼。<笑>我是水泥裱花石。找一根废弃的线管，弯成这样，用它来做勾缝工具，又是省钱的一天。给石头墙勾缝后，果然这颜值瞬间提升不少。正好三星期的木蜡油也到了，还给配了很多刷漆的工具，还真是贴心。像这种木质一般的户外门，最重要的就是耐水、耐腐、防蛀虫。三星期就能很好的做到这一点。这放在外面是刮风下雨也不怕，它还是水性漆，味道非常小，耐磨抗滑，给木材做到全方位的养护。三小时这漆就干透了。给它安上这种复古的门把手，里面再安上插销，挂上标识。这怎么感觉有点像入洞房？在网上给猫咪订购的家具也到了，把它们组装起来。把自己逼成了装修队，啥活都得学着干。就举个很简单的例子，马桶堵了，你说你不会修；门锁坏了，你说你不会换。那好，工人要上岛，一人九十三块钱的船票钱你得先掏了。之前准备三十五万预算，直接飙升到五十万。今年的风总算是刮完了，为了加快改造进度，我是求爷爷告奶奶的，把油漆工、瓦工、木工、电工都给配。
防腐油漆都省了。可就是这围栏的造型，怎么看着这么别扭？怎么感觉像是个牛栅栏？围栏弄完了，感觉有点像养牛场，越看越像牛棚。都加了几条，看着还是有点别扭。用废弃的木板切成这样的条状，再打磨出木纹，这样好看多了吧？这小院门也安上，是不是瞬间有一股田园的气息扑面而来呀？瞅着这光秃秃的院门，是不是缺点啥呀？想起猫别墅剩下几片茅草，给它加个盖儿，这样就完美了。餐厅的廊架上面也是光秃秃的，咱给安排上。先给廊架铺一层防雨布，这样既防水还能遮阳。主房是海草顶，海景餐厅是茅草顶，完美。餐厅的地面铺上户外仿真草坪，挂上纱帘